Hello friends, welcome to my YouTube channel. நம்ம சேனலுக்கு நியூ யூஸராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வனவிலங்குகளுங்கிறது வந்து மாநில பட்டியலில் தான் இருந்துச்சு அதாவது அந்த மாநில அரசு மட்டும்தான் இது தொடர்பாக சட்டங்களை ஏற்ற முடியும் பட் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து இது வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு பொது பட்டியலுக்கு போயிடுச்சு ஸோ சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டுமே வந்து இதில் சட்டம் ஏற்றலாம் ஸோ இந்த ஆக்ட் படி வைல்ட் லைஃப்க்கான டெஃபினேஷன் என்ன வைல்ட் லைஃப் இம்ப்ளேஸ் டு ஆல் த பயோட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆன் த எர்த் இன்க்ளூடிங் ஆல் ஸ்பீசியஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு எக்ஸ்க்ளூடிங் மேன் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் அண்ட் கல்டிவேட்டட் பிளான்ஸ் இந்த ஆக்டினோட முக்கிய நோக்கமே வந்து வைல்ட் லைஃபை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து முக்கியமாக கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் ஒன்று டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக வந்து பிளான்ஸையும் வந்து ஒரு ஷெடியூலில் சேர்த்து அது வந்து வைல்ட் லைஃப்பில் கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த ஷெடியூலில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற எந்த ஒரு அனிமலுக்கோ இல்லை பிளான்ட்டுக்கோ வந்து யாரோ தீங்கு விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான தண்டனைகளும் இந்த ஆக்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க an act to provide for the protection of wild animals and birds and for matters connected therewith or ancillary and incidental thereto in the act la 1991 la kondu vanda amendment enna gradu paapom an act to provide for the protection of wild animals birds and plants and for matters connected therewith or ancillary and incidental thereto ஸோ பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொன்று அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த ஆக்டில் மொத்தம் ஆறு ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது ஷெடியூல் ஒன் அண்ட் ஷெடியூல் டூனால் வந்து அதிகப்படியான பாதுகாப்பு இதுக்கான பெனால்ட்டியும் ரொம்ப அதிகம் ஷெடியூல் த்ரீ ஃபோர் வந்து கொஞ்சம் பெனால்ட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஷெடியூல் ஃபைவ்னா அந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ணலாம் ஷெடியூல் சிக்ஸுங்கிறது வந்து பிளான்ஸ் அதை வந்து கல்டிவேஷனுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ராஹிபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்மளோட அரசியல் அமைப்பில் வந்து வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷனை பற்றி எந்த இடத்துல சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ த ஸ்டேட் செல் என்டியூவர் டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டு சேஃப் கார்ட் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ டேரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி கீழே வருது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஜி இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டு கீழே வருது இட்ஸ் அல் பி த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிசன் to protect and improve the natural environment including forests lakes rivers and wildlife and to have compassion for living creatures in the act kele nariya key definitions kuduthirukanga and the definitions vandu romba crucial adha nama vandu correct ah understand pannikka mattum da in the act vandu perfect ah implement panna mudiyum appo da endha animal ku vandu endha low protection irukku edha animal nu solranga edha hunting solranga idella therinjikano appo da nam implementation correct ah panna mudiyum section 2 class 1 vandu animals ku na definitions solludhu animals ngiradhula mammal birds reptiles amphibians chordates invertebrates including their young ones and eggs eggs kuda vandu animal ngra definition keela varudhu ஸோ இந்த ஷெடியூலில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற அனிமல்ஸ்னுடைய எங் ஒன்ஸ் அந்த சின்ன குட்டியாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய எக்ஸ் அதை பிரேக் பண்ணாலும் சரி அது வந்து பெரிய குத்தமாக தான் கருதப்படும் ஸோ அதை வந்து ஹண்டிங்காக தான் அந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணுவாங்க எங் அண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி ஆஸ் அனிமல்ஸ் ஸோ செக்ஷன் டூ கிளாஸ் ஃபைவ்ல வந்து கேபிட்டிவ் அனிமல்ஸ் அதுக்கான வந்து டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க கேபிட்டிவ் அனிமல்ஸ்னால் சிறைப்பிடித்து வைக்கப்பட்ட விலங்குகள் இங்கே இந்த ஆக்டை படி எலிஃபெண்ட்டை வந்து கேபிட்டிவ் அனிமல்னு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க மற்ற ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை லைஃப் ஸ்டாக் அப்படின்னு கிளாஸ்ஃபை பண்ணாலும் இந்த ஆக்டை பொறுத்த வரலும் எலிஃபெண்ட் அப்படிங்கிறது கேபிட்டிவ் அனிமல் தான் செக்ஷன் டூ கிளாஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வைல்டு அனிமல்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் செட்யூல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸுமே வந்து வைல்டு அனிமல்ஸ் தான் செக்ஷன் டூ கிளாஸ் தேர்ட்டி செவன் வந்து வைல்டு லைஃப்க்கான டெஃபினேஷன் சொல்லுது இது அனிமல்ஸ் அக்வாட்டிக்கார் லேண்ட் வெஜிடேஷன் இது வந்து ஒரு அனிமலுடைய ஹேபிடேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து வைல்ட் லைஃப் செக்ஷன் டூ கிளாஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஷெடியூல் சிக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற பிளான்ஸ் பற்றி குறிப்பிடுது செக்ஷன் டூ கிளாஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வெர்மின் வெர்மின் அப்படின்னா வந்து ஒரு உயிரினை வந்து இன்னொரு உயிரினத்துக்கு தீங்கு செய்கிறது அது மாதிரி இருக்கிற உயிரினங்களை வெர
ஒரு விலங்க வேட்டையாடி கொள்றது இல்லை அப்படி வேட்டையாடி கொள்றதுக்கான முயற்சி எடுத்துக்கிறது அது கூட வந்து ஹண்டிங் கீழே தான் வருது இல்லை அதனோட ஒரு பகுதி அதன் உடம்புல ஒரு பகுதி வந்து டேமேஜ் பண்ணிடுறதோ இல்லை அதனோட எக்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணிடுறதோ அது கூட ஹண்டிங் தான் ஒரு பறவை இருக்கு அப்படின்னா அதனோட ஃபெதர்ஸை வந்து பிடுங்கிறது அதுவும் ஹண்டிங் கீழே தான் வருது ஒரு டைகர் வந்து ஸ்பாட்டட் டியரை கொன்றுச்சு அப்படின்னா அதனோட பாடி இறந்த அந்த பாடியை வந்து யாராவது எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அது கூட ஹண்டிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஸோ அட்டம்ட்டு கூட வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹண்டிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஐபிசி பொறுத்தவரையிலும் அட்டம்ட்டுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கிடையாது பட் இந்த ஆக்டை பொறுத்தவரையிலும் அட்டம்ட்டு கூட வந்து ஈக்குவல் டு ஹண்டிங் அப்படின்னு தான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க ஒரு காட்டு பகுதியில் வந்து பொறி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பொறிக்குள்ள விலங்கு வந்து சிக்கினாலும் சரி சிக்காட்டியும் சரி அந்த அட்டம்ட்டும் வந்து ஹண்டிங்காக தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஸோ வைல்டில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸினுடைய முட்டைகளை உடைக்கிறதோ அதை டேமேஜ் பண்ணுறது அதனோட கூடுகளை சிதைக்கிறதோ ஹண்டிங்காக தான் கருதப்படும் இந்த ஆக்டை பொறுத்தவரையிலும் எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து ஹண்டிங் அப்படிங்கிற கேட்டகரி கீழே வராது ஷெடியூல் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிற அனிமல்ஸ் வந்து ஹண்டிங் பண்ணாங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் டூ கிளாஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்கிற டெஃபினேஷன் படி அது ஹண்டிங் கேட்டகரியில் வரும் அதே மாதிரி கேப்பிட்டிவ் அனிமல்ஸும் இதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோங்களோ அந்த அனிமல்ஸ் ஹண்டிங் பண்ணால் தான் ஹண்டிங் டெஃபினேஷன் கீழே வரும் ஸோ இந்த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டை பர்ஃபெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து டேரக்டர் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி அப்பாயின் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கீழே நிறையா ஆஃபீஸர்ஸும் அப்பாயின் பண்ணுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டனை அப்பாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ வைல்ட் லைஃப் வார்டன்ஸ் இருப்பாங்க ஹானரி வைல்ட் லைஃப் வார்டன்ஸ் இருப்பாங்க நிறையா ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாமே வந்து சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டனுக்கு வந்து சபார்டினேட்டாக தான் செயல்படுவாங்க சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் தான் வந்து இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெட் மாதிரி செயல்படுவாங்க ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் வந்து ஒரே ஒருத்தங்க தான் இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டனுக்கு நிறையா டியூட்டிஸ் இருக்கும் உதாரணமாக போச்சிங் இல்லீகல் ட்ரேடிங் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வச்சுருக்கணும் அனிமல்ஸினுடைய ஹேபிடேட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகாமல் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அந்த அனிமல்ஸ் வந்து கல்டிவேட்டட் ஏரியாவில் ஏதாவது நாசம் விளைவிச்சதுன்னா அதுக்கான காம்பன்சேஷனை வந்து டிசைட் பண்ணி தரணும் சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் தன்னோட பவர்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸை வந்து தன்னோட சபார்டினேட்ஸ் யாருக்கு வேணாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டெலிகேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் எக்ஸப்ட் செக்ஷன் லெவன் அண்ட் டுவெல்லில் இருக்கிற டியூட்டிஸ் வந்து அவர் ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு யாருக்கும் அந்த பவர்ஸை வந்து டெலிகேட் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஹண்டிங் பற்றி குறிப்பிடுது செக்ஷன் நைன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஷெடியூல் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் இருக்கிற அனிமல்ஸினுடைய ஹண்டிங்கை வந்து ப்ராஹிபிட் பண்ணுது எக்ஸப்ட் செக்ஷன் லெவன் அண்ட் டுவெலில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற ரீசன்ஸ்க்காக மட்டும் வந்து ஹண்டிங் அலோவ் பண்ணலாம் வேறு எந்த ரீசன்ஸ்க்காகவும் வந்து ஹண்டிங் அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் ஷெடியூல் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் இருக்கிற அனிமல்ஸை ஹண்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஹண்டிங்கிறத வந்து பேன் பண்ணல ஒரு சில தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளை ஹண்டிங்கை வந்து அலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுதான் வந்து செக்ஷன் லெவன் அண்ட் டுவெலில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஷெடியூல் ஒனில் இருக்கிற அனிமலை என்ன காரணத்துக்காக ஹண்டிங் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த அனிமல்னால் மனித வாழ்க்கைக்கு வந்து டேஞ்சரோ இல்லை இடையூறோ இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட் ரீசன் அதுக்கடுத்து வந்து அந்த விலங்கு வந்து கொடுமையான வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை அதனோட பாடி பார்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசேபிள் ஆகிருக்கு அதை வந்து ரெக்கவரே பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் அலோவ் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி இருக்கிற விலங்குகளை கொள்றக்கான பர்மிஷன் வந்து சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் தான் தரணும் அதுவும் வந்து அவர் எழுத்து மூலமாக தான் தரணும் என்ன காரணத்துக்காக இந்த அனிமலை கொள்ளறோம் அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஷெடியூல் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இதில் குறிப்பிட்டிருக்கிற விலங்குகளை கொள்ளணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஆன சர்க்கம்ஸ்டன்ஸும் இருக்குது அந்த காரணங்களுக்காக மட்டும்தான் வந்து அந்த அனிமலை வந்து கொள்றக்கான பர்மிஷன் வந்து சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் தருவாங்க அது என்ன அப்படின்னா அது ஹியூமன் லைஃப்க்கு வந்து இடைஞ்சலாக இருக்குது இடையூறாக இருக்குது அப்படின்னா அது கொள்ளணும் இல்லை வந்து அது டிசீஸால்
சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் ஷெடியூலில் ஒன்றில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற விலங்குகளை கொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஆர்டர்ஸ் வந்து அவர் தான் இஷ்யூ பண்ணணும் அந்த பவரை வந்து வேறு யாருக்கும் டெலிகேட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் கொடுக்கணும் அதுக்கான ரீசன்ஸும் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் அதுவே ஷெடியூல் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அதை பொறுத்த வரலும் சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் இல்லை அவரால் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்க ஒரு அத்தரைஸ்டு ஆஃபீஸர் வந்து அந்த ஹண்டிங்க்கான பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ ஷெடியூல் ஒனில் குறிப்பிட்டிருக்கிற அனிமல்ஸை வந்து கொல்லணும் அப்படின்னா அது வந்து இண்டிவிஜுவலாக தான் பண்ணணும் குரூப்பாக போய் பண்ண முடியாது அதுவே ஷெடியூல் டூ த்ரீ அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற அனிமல்ஸ்னால் வந்து ஹண்டிங் வந்து குரூப்பாக பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து ரிட்டனில் தான் வந்து இருக்கணும் அதனோடய ரீசன்ஸும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த பர்சனை வந்து எதுக்காக பெர்மிட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெளிவாக வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த ஆக்டை பொறுத்தவரையும் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அதாவது தற்காப்புக்காக வந்து விலங்குகளை கொள்வதை வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க பட் அதுக்கான கண்டிஷன்ஸும் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நபர் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்காரு அப்போ ஒரு லியோபாட் வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக அவர் கொள்ளலாம் அது ஹண்டிங்காக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதே நபர் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட்டில் இல்லீகலாக நுழையிறாரு அப்போது ஒரு லியோபாட் அட்டாக் பண்ணுறப்போ அந்த லியோபாட் அவர் கொண்டாரு அப்படின்னா அது வந்து ஹண்டிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க தற்காப்புக்காக ஒரு விலங்கை கொள்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த விலங்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அதை வந்து யார் கொண்டாங்களோ அவங்க வந்து சொந்தம் கொண்டாடி அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஒரு நபர் தற்காப்புக்காக தான் இந்த விலங்கை கொண்டா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த விலங்கனுடைய பாடி வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினச்சார்னா அது வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இந்த இடத்துல ஹண்டிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஹண்டிங் சார்ஜஸ் அவர் மேலே போடுவாங்க ஸோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் டவுட்ஸை கேளுங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் தே